сейчас время такое, что верить нельзя никому, даже себе. Мне можно. Шалыгин. Андрей Шалыгин. National Explorer. Майнхантер. Воистину, если куришь американские сигареты, скажешь, что предал Родину. И JX99F. Меч офицера Люфтваффе сесть мешает. Но сейчас демонстрация символики запрещена. Это издание 37 -го года. Ну, сейчас примерно то же самое. А что сейчас? Кортик Андрея Первозванного. Найдите разницу. Не оружие. Оружием не является. Антиквариат. Оружием не является. С этого года разрешено в качестве исключительного порядка регистрации. А кто это придумал? Государственная Дума придумала депутаты Резник, Валеев, Валуев. Единая Россия. Согласовано МВД, ФСБ. А для чего? Сертификация порохи по ГОСТу на холодное оружие. Кухонные ножи. Бесшумное оружие, сверхпортативное. Баллистической экспертизы не подлежит. Не оставляет, как огнестрел, на пули нареза каналов ствола и характерного удара, соответственно, ударника. Направляющая на стреле не оставляет никаких следов. Что выпущено именно из этого арбалета, понять нельзя. Выстрел бесшумный. А для чего? Продавать. А бизнес чей? Все магазины, стрельбища и все прочее, генералы, МВД, ФСБ. Кому продавать? Справа космонавты, слесара, кукла Пупатина, вот. Почта России, форма та же, 37-й год. Слева, собственно говоря, солдаты, фюрера Сисяна. А нам что? Не оружие. Так, девочки, значит, что мы сейчас сделаем? Я заморозил арбалет. Еще раз, для тех, кто в танке и огнестрельщик. Это холодный ствол стреляет хуже, да? Горячий ствол стреляет как положено. Поэтому... Один выстрел, если вы стреляете да, куда-то по цели, вы там на разогрев делаете, ну, или два, или три, в зависимости от качества ствола. А, вот. а дальше уже пошло по накатанной. Да? А у арбалетов, у метательного оружия, особенно при разнице температур, большой, есть большой разброс. Холодное метательное оружие всегда стреляет быстрее. Почему? Потому что скорость вылета стрелы напрямую зависит от усилия на плечах и от взаимодействия филаментов внутри гибкого элемента. Да? Это то, что внутри карбоновой нити там, да, и компаунд находится во взаимодействии. Да? Она слоями там все располагается и друг с другом как-то взаимодействует. Да? 
соответственно, на очень низких температурах это становится хрупким, но очень жестким. Вот. На высоких температурах это становится мягким, пластичным, гибким. Да? Скорость падает, усилия, соответственно, тоже. Да? Поэтому я вам Бер Мётев 6 показывал, что он может стрелять 400 FPS на морозе минус 25. Да? Сейчас у нас, к сожалению, особых отрицательных температур нет. Вот. Ну, как-то, как-то, как-то мне удалось ночью это поморозить, вот, да, это самое соответствующим образом, поэтому э, холодный арбалет у меня есть. Я с самого начала буду, как всегда, качать <смех> не жопу, как фитоняшки, да, а голову, вот, но жопа при этом у меня будет в мыле. Значит, мне придется побегать. Да? Э, пока э, арбалет тепле в комнатной температуре, да, плюс 23 градуса, будет нагреваться, по мере того, как я его буду э, стрелять, отстрелять, мне придется его очень быстро взводить, при этом э, по мере нагрева э, скорость его будет падать, да, по мере того, как он будет приходить в температуру плюс 23 помещения, да, э, плюс э, сами плечи будут работать, блоки, смазка, Троса. Это будет разогревать машину. Он будет нагреваться выше комнатной температуры. И в какой-то момент его скорость станет не номинальной относительно того, если бы я его вообще не морозил. То есть он разогреется по отношению к базовой температуре помещения. Он станет горячим, теплым на ощупь. От того, что из него постоянно стреляют. Вот. То есть его скорость упадет ниже номинальной. Она начнется с показателей максимальных выше номинальных, а в конце этого периода, когда он нагреется, он начинает, начнет нагреваться выше температуры среды. Да? Поэтому мы сейчас посмотрим все его возможности, которые только бывают. На самом деле этот арбалет э, с теми изменениями, которые вносим его, в него мы здесь. Да? относительно базовой модели JX99F в ту модель, которая называется Main Hunter Doom. Это разные арбалеты. Уже на этом этапе разные. Да? Внешне вы это видите, как деревянная рукоять там. Да? Вот. <coughs> Пока на сегодняшний день. Да? Дальше будет отличий больше. Да? Вот. Но это уже не те плечи, это уже не все то. То, что я вам сейчас буду показывать, имеет э, дефолтное усилие натяжения 230 фунтов. По э, данным производителя, эта модель номинально стреляет со скоростью 430 FPS. Это не так. Э, его номинальная скорость 455 относительно китайских плеч относительно наших плеч его скорость порядка 500 то есть 480 500 да? все зависит в общем то еще и от стрелы с которой вы это показываете да? вот. мы будем использовать вот в той серии испытаний которые я сейчас вам покажу стрелы main hunter да? это соответственно дум шатун карма да? Самые лучшие стрелы Дум, это самое, практически то же самое, но из гибридного карбона, это Шатун, да, да, и Карма это смесовой. Это все карбоновые стрелы, но их качество отличается немножко, да, и они отличаются по весу. Причем все три стрелы, все три номинала, которые продает Майнхантер, они тяжелее той стрелы, которая должна там стоять. Вот, да? Поэтому на самом деле те скорости, которые я вам покажу, они по стандарту международному будут выше, если вы будете стрелять им из э, применения обычной стрелы. Да? А я вам сейчас покажу возможности этого арбалета при температурах от минус 20 до плюс 25 среды в на гретном арбалете уже, да, то есть его температура будет выше 25 в конце испытаний. 
Вот сейчас вы увидите комплексный отстрел, в котором я вам покажу и просто нарезку скоростей, потому что испытаний будет много, да? Вот с какими-то там приписками по ходу видео, да? И арбалет будет нагреваться, и стрелы я буду вставлять туда от тяжелой к легкой, да? Вот. И у нас будет такой видеоряд нарезки падающих скоростей. Сначала я вам покажу максимально, что он может холодный арбалет с легкой стрелой. Это будет шатун. Вот. И в конце это будет нагретый уже горячий арбалет. От того, что его постоянно взводят, взводят, пока он нагревается. Да, и стреляют, стреляют, стреляют. Он и сам в тепле теплеет, и разогревается еще. Да. И в конце будет последняя, самая тяжелая стрела вот, в самом нагретом состоянии. Да? Таким образом вы получите представление о том, что вообще этот арбалет может от минус 25, грубо говоря, до плюс 25 во всем диапазоне скоростей. Скорости данного арбалета от номинальной 450 FPS для тяжелой стрелы до 600 с лишним на легкой при жестком минусе. Вот сейчас смотрите эту нарезку. Дойчен солдат нунт офицерен рейс канцлер пупик штрассы марширен майдаун майдаун а кто это все придумал? Депутаты Государственной Думы, которые вели исключительный порядок регистрации для метательного оружия. Все, у кого есть сироха, welcome в обычный магазин, не оружейный. Покупаем КСО, потом несем его в Артемиду автора дебилогоста Бешенцева вот, или в Дендру Тарасова, да, и там как метательные ножи, да, по ГОСТу холодного оружия, превращаем это в оружие. А можем не превращать, потому что у вас есть роха, а, что позволяет вам его, собственно говоря, некоторое время даже и не регистрировать, да, забавно. Ну вот, мороженое 186 и он показывал. 181 и 7 вот в fps 583 ну вот 583 те самые 173 и 2 это мороженое арбалет Ну, 160, 160, вот, это все зависит от стрелы. 151,2, разные стрелы. Ну, вот, 478,7, да? 478,7. Четыреста пятьдесят пять и три десятых FPS. Ну вот это его базовая скорость. Сто тридцать шесть. Сто тридцать четыре и четыре. Это, это что такое? По диагонали. Это как называется вообще? Это сумка для арбалетов семейства Дум. Для всех арбалетов. Первый дум, дум 2021, дум милитари, они бывают разных размеров. Делается она в ростовской ИТК. 
на чем сижу, то и имею, да? Вся страна практически лагерь. Практически 37-й год. Это что, НКВД? Другого у нас нет. Не зря календарь на 2021 год, он одинаков с календарем на 1937 год. Да? Мы вспоминаем про меч 1937 года Люфтваффа да? и гортик 21 года Андрея Первозванного. Да? Но сравнивать запрещено. Вы так и знаете, что скоро будет запрещено вообще сравнивать роль Германии и СССР официально. А если вы обучались в академиях СССР и Российской Федерации, и там смотрели курс военной истории, да, то вы должны знать, что там есть отдельные главы, которые так и называются – Роль фашистской Германии, роль СССР во Второй мировой войне. И это официальные э, главы для изучения. И такие вопросы прямо таки есть в билетах Советской Армии и в билетах Российской Федерации. Но так как у нас пожарный э, не обучался в академиях, он сразу из лейтенанта пожарника стал э, генералом блин, Министерства обороны, а слесарь из охранников стал там чуть ли не маршалом Росгвардии, ну как и все остальные чиновники Пупина, э, соответственно и Нарушкин и так далее, да? ну люди с улицы, да? то они в академиях не обучались. И поэтому они билетов для сдачи, которые обязательны для того присвоения генеральского звания, они даже не знают. И теперь их так и запретили. Образование так и запрещено. Но теперь мы, собственно говоря, вернемся к труду заключенных. Это очень хорошие сумки. И, собственно говоря, сумки эти, они модульные. Во-первых, это рюкзак. Во-вторых, это таки кейс музыкантов Пригожина. Практически балалайка. При этом здесь не написано, что арбалет, боу и все остальное прочее, что, в общем-то, выгодно отличает эту продукцию, которая вот в таком виде, она практически внешне не идентифицируется достаточно тупым персоналом, который у нас в четыре с половиной раза по численности превышает численность армии. Да? Вот. И поэтому это достаточно спокойно воспринимается в городе где-то. Да? Ну, это рюкзак. При этом регулируемый, естественно, у него по стромке. И здесь очень интересное решение вот этих хвостов, которые во всех молли замках они достаточно плохо работают. Ну, во-первых, это сразу и фиксатор, да. То есть вот можно подмотать и регулировку э, сделать вот этой штукой. И здесь очень простое, значит, соответственно, снятие ее и зажатие вот свободной по струнке. Ее можно регулировать, и потом эти хвосты не болтаются. То есть их в любой момент можно специальными вот здесь резинками зафиксировать в нужном положении для того, чтобы это вот выглядело вот такой вот пукли красивой. Да? А, сумку можно носить за верх прикладом вниз не боясь ударить за бок она напоминает значит, соответственно кейсы которые использовали наемники вагнеровцы вот и соответственно не воспринимается как арбалет внешне здесь по неопрыненные соответственно места для того чтобы скрыть выступающие части арбалета то есть это Внутренняя часть, сюда уходит прицел, он защищен, да, то есть э, не надо перенастраивать арбалет, э, внутри он закрепляется здесь липучками, здесь э, натяжители и прочие там фиговины для арбалета могут укладываться, включая бродхеды, и здесь есть 
отъемная часть, под которую можно ставить и скатку какую-то, да, вот, допустим, коврик, на котором вы будете ложиться, да, то есть это вполне тактический какой-то вариант. И вообще, в принципе, этот сегмент, он, да, он может отсюда сниматься, удаляться, дополняться, вот, то есть э, кейс для стрел, он вложенный, ну и имеет не только липучку, но и, собственно говоря, ручку для его переноски, большое открывание, которое позволяет спокойно манипулировать, и туда э, вставляются свободно несколько коробок, ну до трех, э, со стрелами арбалетами, да? то есть это вполне такая продуманная вещь, вот, которая может фиксироваться по нужной длине, да, и вместе с ковриком для того, чтобы ложиться, вот, пристегиваться и использоваться, в общем-то, э, в таком достаточно тактическом виде, который приводит э, не только к ношению в качестве рюкзака, но и к ношению такому достаточно, ну, скрытому, скажем так, в городе и удобен в переноске и с неопрынена она здесь по всей толщине полностью и может использоваться как сумочка и так далее то есть э, здесь все достаточно хорошо продумано э, стоимость этой сумки на сегодняшний момент 8700 ой вы если вы так и типичный арабский террорист то вы можете прийти в любой магазин Российской Федерации, взять с документами на конструктивно сходные с оружием, но не являющиеся оружием приспособления, любой арбалет, с помощью купленных там же запчастей превратить его в оружие. И вот как недавно товарищи, купив арбалет, совершить преступление. Это доступно всем. Мы закрываем на выходные оружейные магазины, но как-то сами себе придумали целую систему продаж бесшумного оружия, не поддающегося криминалистической экспертизы при помощи МВД, ФСБ, Росгвардии и так и депутатов Государственной Думы, которые все это придумали, с которыми я борюсь много лет. А, и теперь, пожалуйста... Бродхеды – вот, стрелы – вот, арбалеты – вот, усилки – пожалуйста, конструктор – сделай сам. То же самое, что с пневматикой. Но пневматика и травматика – это так и детские игрушки, арбалет, как показывали армянские блогеры, так и пробивает несколько щитов полиции, и бронежилеты предназначены для защиты от короткоствола, да? А, все сделано для того, чтобы у одной из кремлевских башен был огромный ресурс для мгновенного вооружения майдаунов. Так и Росгвардия, и ОЛРР победили, да? Но для них установлен исключительный порядок регистрации, да, вы понимаете? То есть вы можете, имея роху, купить что угодно и предъявить кого угодно. Вам могут после этого только э, отсутствие регистрации этого где-то э, предъявить в качестве административного нарушения. Не более чем, хотя у вас в руках так и оружие. Если вы имеете роху, то вы можете иметь сколько угодно арбалетов, луков, показывать их и говорить, что вы их приобрели три дня назад где-то там или даже с рук. Потому что для них не установлено ни инструкции, ни порядка, ничего. И они даже в базах отсутствуют. При этом особо приближенные к МВД, ФСБ конторы, какие типа Артемида и хлыщей, значит, это самое криминального толка, типа Бешенцева, который придумал говно гост от специально созданной конторы, которая специально для этого сделана и до этого не существовала, вот, ну или граждане Тарасов там в Дендре, они сертифицируют это в качестве оружия при желании по ГОСТу на холодное оружие, на ножи кухонные, да, здорово, да, самая защищенная ранее категория теперь является практически свободно обращаемой и покупаемой не в оружейных магазинах, а где угодно. Шикарно.
Ну что мы имеем? Мы имеем абсолютно боевой арбалет, сверхпортативный, сверхмощный, сверхкомпактный, с возможностью его еще дальнейшей портативизации. Да? JX99F в данном случае. Ну, практически боевого предназначения машина, которая, безусловно, в принципе является оружием, но формально по законам Российской Федерации и тому порядку, который он сегодня установлен, она может быть приобретена в любом арчере магазине. Ну, естественно, эта продукция поставляется и с последующими модернизациями через Main Hunter, то есть это Main Hunter и его дилеры. Да? Значит, э, дело в том, что деактивация этого приспособления, даже если оно в полнофунтажном исполнении, то есть максимальная на сегодняшний день 230 фунтов, да, э, она производится путем перерезания тетивы. После этого баллистическая экспертиза для этого приспособления становится невозможной. Да? Крим-экспертиза вообще не имеет права производить какие-либо действия с полученным на экспертизу приспособлением. Да? И после того, как здесь обрезана тетива, изначальное усилие натяжения для него установить становится невозможным. Всего вот таких моделей этого типа в линейке GX99 4 штуки. Там, где буква F идет после цифры 99, это приспособление с обратными плечами. Вот как это. Если после цифры 99 буквы F нет, то это арбалет с прямыми плечами. То есть та же самая колодка, развернутая назад, вот, и плечи идут в классическом варианте. Эти вещи я вам покупать не рекомендую. Дело в том, что у них значительно ниже скорость, значительно ниже ПАО строк длина вытягать вы, поэтому у них меньше скорость при том же усилии, меньше точность, потому что разгонный участок, соответственно, короче. Вторая буква, которая идет или не идет после этого наименования, это либо пустое место, либо буква А. Если стоит буква А, то Г-образного приклада нет. И задняя часть, вот эта, она намного короче. Здесь идет телескопический обычный стандартный приклад. Вот. И, допустим, если модель JX99FA, то вместо этого приклада здесь будет короче задняя часть, не будет вот здесь вот вивера. И здесь идет телескопический приклад, который можно снять. Этот приклад тоже можно снять, но это смысла, в общем-то, не имеет, потому что здесь останется для него несущая часть, которая является продолжением лжемента. А у модели А в конце, если буква стоит, значит, все это дело короче, да, то есть они более портативны, да? Но вот на таком прикладе легко устанавливается любая лебедка, а к этому арбалету есть собственная лебедка, помимо той, что я вам показывал в фильме по Кратосу, но сейчас мы ее не показываем, как и не показываем полный фарш для этого арбалета. Сейчас я вам покажу стандартную комплектацию разновидности JX99F. Вот этот арбалет. Если FA здесь тактика, вот если без буквы F, это арбалет с прямыми плечами, который я, в общем-то, брать не рекомендую. Эта модель будет тюнинговаться и улучшаться. И сейчас она несколько в улучшенном варианте, потому что здесь вот сейчас деревянная рукоять стоит. Можно с пластиковой брать. <coughs> Пожалуйста. Вот. Чем еще отличаются модели F от арбалетов с прямым расположением плеч? С тем, что вот у модели F есть вот еще дополнительные передние ролики. Вот по которым скользит тетива в процессе заряжания. Ну, естественно, угол сложения тетивы более острый у моделей с обратным расположением плеч. Вот. Поэтому для того, чтобы тетива обходила ролики для полутрасов, перед ними поставлены вот такие вот штуки. В отличие от раввинов, 
здесь фиксированное спускопредохранительное устройство, что гораздо лучше, потому что натяжителем или лебедкой у равинов является все СПУ, что значительно снижает и, соответственно, точность устройства, и его возможности по заряжанию, и по эксплуатации, и потом это все расхлябывается. И то, что должно стоять постоянно с точностью до микрона, у них ездит, естественно, постепенно раздалбываясь. То есть равины хуже этих арбалетов. На самом деле этому арбалету уже много лет, да, порядка двух лет мы, собственно говоря, уже с Джангсингом эту модель в практически окончательном виде как-то дорабатываем, да, вот, и стреляла она в качестве прототипа уже два года назад, вот, но сейчас он находится в каком-то таком виде, который уже можно предложить армии, там, да, спецслужбам. И, в общем-то, так как уже разрешено обращение этого всего в Российской Федерации, то вот, собственно говоря, он и появился на нашем рынке. Да. Ближайшие модернизации, которые здесь еще должны будут проведены, да, Рукояти относительно стандартной модели, они здесь, соответственно, деревянные. Да? Вот эту часть, соответственно, стремя для заряжания, оно не несет здесь замыкающие функции, как у арбалетов с прямыми плечами. Оно здесь держит только переднюю колодку супрессоров. Да? Поэтому вот здесь до портативизации вот этого арбалета вы в принципе можете отказаться от стремени если вы используете устанавливаемую сюда стандартную лебедку вот а можете сделать его складывающимся для того чтобы это было своеобразными сошками для этого приспособления да? ну, для этого что нужно сделать ну это конечно будет сделано потом при следующих модернизациях но если вы хотите это поиметь сегодня то э, вот так вот разрезается вот это вот стремя сгибаются вот эти части которые здесь остаются вот в эту сторону в них прослеживаются дырочки и дальше ставится двухпозиционный угольник вот и что позволит вот этому делу на два щелчка складываться и убираться, да? То есть, в принципе, каждый из вас, имея какие-то ручки, может, соответственно, это сделать. Принципиальные особенности этого арбалета. Ну, первое. Значит, у него замыкатели осей в конце, да, кронштейны, они имеют не как у всех луков арбалетов передний винт и задний винт, а два э, винта, э, расположенных по поперек плеча. Да? И они здесь в конце, да? ну и, соответственно, вот отсюда имеют откручивающиеся головки. То же самое сделано в задней части. То есть вот здесь мы видим две дырочки, да? которые превращаются в конце, вот, вот винтики эти торчат, в задний замыкатель ламели. То есть у всех арбалетов ламели просто вставные, да, и у луков. Вставили, и все. Они как бы свободно плавающие. Здесь все это четко зафиксировано. Ну, во-первых, это исключает растрескивание ламелей. Причем за состоянием ламелей мы можем смотреть с торца. Мы это все видим. Это не закрыто карманов, карманами, как у других моделей. Здесь мы все это видим, состояние ламели, да, всегда можем проконтролировать. И здесь есть, в общем-то, ну, пока нанесенные ручным способом номера ламелей, да, чтобы не перепутать. Вот, но, в принципе, это все идет к тому, что ламели будут заводским образом отмаркированы. Они сейчас, ну, они сейчас надписаны, они а отштампованы, да. Вот. Это Гордон Композит с планки. Вот. Поэтому каждое плечо имеет фиксаторы двухвинтовые спереди и сзади. Это исключает какую-либо ездотню, как по вертикали, как раньше было у Думов. Стояли плечи елочкой, и сейчас до сих пор у многих луков арбалетов так. Здесь абсолютная параллельность и фиксация, она, соответственно, обеспечивается четырьмя винтами для каждой из ламели. Полутроса. Почему здесь два полутроса? Потому что в стандартных думах с полутросами 2021 да, и в других арбалетах с полутросами один полутрос 
он с одной стороны блока заходит, поэтому он в эту сторону э, осуществляет определенный перегиб. Два троса сделаны для того, чтобы ламели ходили абсолютно синхронно, и в процессе срабатывания у блока не было бы никаких перекосов. А, то, что касается, в принципе, еще, почему это все сделано не сразу к ложементу, а через вот некие такие вот шкивы перепускные, и почему это дальше идет вот сюда на корень колодки. Чтобы длина этого полутроса позволяла делать определенную его настройку, то есть подкрутку. Если делать короткие полутроса, вот как у Дума 2021, там негде, собственно говоря, крутить. Если мы даже делаем пол оборота веревочки, то регулировка становится существенной. И как бы сделать ее наполовину нельзя. Можно только либо ее переплести, сделав там покороче, подлиннее, там, да? либо как-то подкрутить в какое-то определенное положение. Тогда, когда полутрос длинный, мы имеем возможность крутить и на длину этой части каждый там полоборота даже, да, они оказывают очень маленькое влияние, да, и в принципе у нас получается большая возможность для настройки. То есть вот все для чего сделано вот это вот длинные такие полутроса с этим перепускным шкивом. В данном случае используются полутроса с обвивкой вокруг шкива. Вот если вы здесь посмотрите, да, то вы можете видеть, что они делают оборот еще вокруг шкива. То есть, э, как на кораблях вокруг соответственно, э, соответствующих лебедок троса швартовые, они закручиваются для того, чтобы был контакт какой-то и трение, да? они здесь закручиваются. Здесь это сделано для того, чтобы обеспечить этой модели достаточно эксплуатационную жесткость. Если вам нужна некая большая скорость да, срабатывания или большая мягкость заряжания, вы, конечно, можете обойтись и без этого оборота. В данном случае он пока сделан, пока модель проходит скажем так, силовую часть эксплуатационной проверки. Да? Хотя она показала себя чрезвычайно хорошо, но до сих пор этот оборот оставлен. В принципе, он сделан для того, что в процессе срабатывания, так как троса все-таки вытягиваются, да, чтобы этот полутрос не, соскальзывал, не соскакивал с этого шкива. Если у вас приработанные троса да, и все нормально, то вы в принципе этот оборот можете не делать. Тогда резко уменьшается трение системы, арбалет повышает и свою мощность, и скорость срабатывания, и резкость, и увеличивается скорость вылета стрелы. Да. Хотя куда больше, я вам показал, что он стреляет 500 и 550 и больше FPS. Это самый быстрый в мире арбалет. Быстрее его никакие тенпоинты не стреляют. При этом тенпоинты существенно дороже, да, и равины. Вот. Так что э, нельзя говорить, что это некий клон равины. Здесь все другое, абсолютно все другое, да. Э, и эксплуатационные качества этого арбалета, они гораздо выше американских. Что здесь еще чрезвычайно интересного? Здесь одинаковые блоки. Не симметричные блоки, а одинаковые блоки. Посмотрите внимательно. Вот здесь э, огон, соответственно, тетивы, э, вот здесь находится. А здесь он находится снизу. Вот здесь вы видите глухой сектор, а здесь, вот, собственно говоря, он рельефный, открытый, и видно его коуш. Да? Поэтому здесь не правый и левый блоки, а один блок. Таким образом, число потребных запчастей для самой, собственно говоря, крашевозможной части устройства, да, для блоков, оно уменьшено, собственно говоря, до одной единицы. До одного блока, который можно поставить и слева, и справа. Здесь увеличена толщина осей по сравнению с думами, которые уже давали 480 FPS. Этот арбалет дает, вне зависимости от того, что указано в характеристиках, 550 FPS. Здесь оси 6 мм. Стальные, нержавеющие, вот, легированная сталь 6 мм. В думах 2021, в предыдущих 
были оси 5, соответственно, и 4,5 мм. Здесь 6 мм оси. Направляющая металлическая. В ней сделан специальный 45-градусный запил с обеих сторон, для того, чтобы стрела ложилась глубоко в направляющую, и ног стрелы центром своего полулунного нока приходился точно под тетиву. Поэтому здесь всегда центробой, что увеличивает, соответственно, точность стрельбы из данного приспособления. Высоту блоков здесь можно регулировать так же, как раньше. Здесь вставные шайбы. Да? Вы, соответственно, высоту тетивы и прижатие ее или не прижатие к направляющей можете регулировать, соответственно, вот, шайбами в блоках. Для того, чтобы при этом регулировать центробой по TTV, да, ну, можно просто как бы применять стрелы разной толщины, да, диаметра. Да. Они, соответственно, отличаются, китайские от американских, карбон там от Истона, там, да, вот, от китайских стрел, от стрел Мейнхантер. Можно выбрать то, что вам положено. Но для этого арбалета существуют специальные стрелы, естественно, вот Main Hunter, это Doom, Шатун, Карма, да? вот как для луков, так для арбалетов. И они, соответственно, вот, разработаны именно для этого семейства арбалетов. Здесь с демпферной частью башмак демпферный под плечи, который делает для них мягкую постель для огашения вибраций здесь соответственно у нас цельно летая цельно фрезерованная колодка здесь отъемная огромный вивер спереди на котором в данном случае дефолтно установлено вот такое цевье да? вот. вариантов сюда веса много я вам их еще покажу вот. Все направляющие ложемента и, соответственно, детали арбалета, они вентилируемы. Срабатывание спуска предохранительного устройства и системы Bullpup здесь вот видно, соответственно, вон оно там ходит <coughs> на просвет, наличие там грязи, пыли, там еще чего-то, все это разбирается, чистится. Огромный задний нижний вивер, да, здесь случаи с вариантом А, когда тактическая рукоять, вы можете ставить пластиковую рукоять а, от мамбы, да, это универсальные арбалеты по запчастям, да, и сюда с помощью специального адаптера от Мейнхантер вы можете приклад ставить раскладывающийся Fab Defense Cobra, то есть вы у стандартной модели GX99FA Можете убрать сзади, он укороченный немножко, тактический приклад и на пластиковую рукоять поставить с помощью адаптера Main Hunter раскладывающийся приклад Кобра. Тогда это будет супер портативный арбалет. Здесь при этом вы делаете складывающиеся переднее стремя и у вас весь арбалет начинает занимать вот такое соответственно расстояние да, которое ну, там, сравнимо с моими плечами не более чем при этом вы имеете <coughs> полноформатный сверхкомпактный боевой арбалет со скоростью 500-550 FPS усиленная спуска предохранительная устройство относительно модели Doom 2021 даже. Да, э, здесь уже нет полукруглой вот этой крышки, оно больше по высоте, э, толще по металлу. Э, детали там заменены при сохранении конструктивного устройства на легированную сталь. Там очень мощная, соответственно, стальное из нержавейки спуска предохранительного устройства где даже поворотные части где-то что там имеют просто там латунные детали то есть сталь латунь легированные стали здесь нет никакого черного металла да? здесь теперь не прижим соответственно с помощью изогнутой железячки здесь щеточная прижимная полка да? мягкое прижимание стрелы она сменная да? Это стандартный прицел, 
который идет в комплектации арбалетов. Вот. Ну, естественно, сюда нужно ставить, так как дистанция стрельбы у него за 100 метров и выше, то, соответственно, нужно ставить большой длинный снайперский прицел. Да? Но без прицела покупать нет смысла, потому что вам он достается за копейки. Все остальные модели Думов 99 Милитари, они пойдут с большими длинными вариоприцелами. Да? Это будут 4-16 на 50 ЕГ прицелы с козырьком там, соответственно, от осадков, с наружными регулировками длинными. Я вам покажу в полной комплектации его аналог. Но вот эти арбалеты, вот сейчас они первая партия, которая по записи <coughs> дефолтная, они идут с дефолтными прицелами, а дальше они будут комплектоваться при той же цене снайперскими прицелами. Да? Кроме этого, стандартные гребни Дума были заменены вот на вот такие вот резиновенькие, которые стоят на трех винтах с каждой стороны. Это гребни защиты пальцев. Вы, в принципе, можете, конечно, от них отказаться. Да? Вот. Ну, если вы не, туда не подсовываете свои пальцы. Держатель роликов, он имеет силовой гребень. Это очень мощная штука. Он тоже держится там, соответственно, на крепеже, который уходит под планку вивер. Приклад регулируемый на три положения. Имеет внутри емкость хранения, используется как ручка, но и используется в том числе с зацепами, в том числе и для заряжания. Здесь есть три положения для заряжания. Нижняя при спецлебедке, верхняя при лебедке, которая устанавливается здесь сверху этого приклада. Для ручного натяжителя, вот специально здесь есть выступ, сюда укладывается шнур в одном варианте заряжания, ну и в других вариантах заряжания. Вот на эти зубцы вы можете ставить шнур заряжания и, или ручной натяжитель. Я вам объясню немножко особенности заряжания этого арбалета сейчас. Вот, для того, чтобы вы понимали, вот, чем она отличается от обычного. Ручной натяжитель, соответственно, для этого арбалета, он похож на думовский, за несколькими исключениями. У него более высокая, соответственно, средняя часть, которая скользит внутри направляющей. Но в отличие от Дума, что я вам рекомендую сделать? Да? Нужно сделать вот э, этот спил. Да? Э, потом мы его, конечно, будем делать ну, э, изначально да, при поставке арбалета. Но сейчас вот первые натяжители они идут вот без этого запила. Для того, чтобы нормально это все работало с новым спускопредохранительным устройством, потому что изначально каретка делалась под Думы 2021, то для Дума Милитри нужно сделать вот этот вот запил, здесь примерно под 45 градусов, вот, на расстояние там, примерно 7 мм. Да? Вот, и э, обработать нужно наждачкой вот эти вот края, для того, чтобы они не корябали направляющую. Просто потом, когда он заходит э, в замыкатель э, нового СПУ Дума э, Милитари, да, э, вот эта вот штуковина, она э, проще наезжает на предохранитель э, от холостого выстрела, да, который... Там в виде луночки торчит для того, чтобы утапливала его стрела вниз. Да? Вот для того, чтобы он на этот утапливатель влазил достаточно комфортно, нужно сделать вот, вот такой вот запил, да, наезд. Ну, здесь, соответственно, латунные ролики расположены. Да? Черный шнур. По поводу э, длины этого шнура. Длина регулируется вот выемом вот этой части и там дальше узелок, да, с захватом. Э, то есть вы можете вытащить эту штуку, перевязать узелок в другое место или поменять шнур и вставить вот эту клипсу обратно, да. э, Изначально вот сейчас э, этот натяжитель установлен в, в положение длинный натяжитель, да. Есть два положения натяжения. Да? Длинный натяжитель и короткий натяжитель. 
Короткий натяжитель предназначен для его установки за, при захвате и заряжателя за э, задний край СПУ. А длинный вариант натяжителя предназначен для того, чтобы использовать его для захват за э, один из зубцов приклада. Э, изначально вы получаете длинный натяжитель. Если вы хотите заряжать, захватываясь за СПУ, то вам нужно его укоротить, соответственно, на ту длину, которая составляет расстояние между задним краем СПУ и прикладом. Да? Вот на это расстояние вы должны вот эти веревочки укоротить. Почему? Потому что если вы длинным натяжителем будете захватываться за заднюю часть СПУ, при этом у вас будет рост меньше 190 сантиметров, вы вот здесь, дальше вот это вот усилие натяжения, вот отсюда и выше, уже не будете в состоянии поднимать, потому что у вас будут работать не бицепсы и все это дело, а вот пойдет дальше, у вас начнут работать там только какие-то оставшиеся плечевые мышцы, которые отвечают за, уже за движение вот здесь вот, да, перед грудью, да. А здесь вы еще имеете возможность включать бицепсы как основные, в общем-то, главные мышцы, сгибатели рук, да? поэтому вы здесь вы усилия натяжения теряете, и последний вот этот вот рывок, потому что они будут подниматься уже достаточно высоко, у вас будет сделать, собственно говоря, если вы плохо накачаны, не, не, не теми мышцами, да? у вас не хватит просто в конце сил его поддернуть. Поэтому надо его укоротить, чтобы руки находились ниже, чтобы вы это могли делать достаточно спокойно бицепсами. Да? Если вы человек высокого роста или большой физической силы, то плечи 230 вы взведете и с длинным натяжителем. Но если у вас рост все-таки небольшой, или вы обладаете не очень большой физической силой, то вам нужно укоротить натяжитель, чтобы это делать вот все вот только вот до этого места, да? доходясь, чтобы у вас еще была возможность делать это бицепсами, да? потому что все-таки <coughs> усилие 230 фунтов на максимальных плечах, даже если мы его, согласно курса общей физики, раскладываем всего лишь на два полиспаста, да, то, собственно говоря, усилие это остается все равно, в общем-то, не маленькое. Да? Я его заряжаю гораздо, в общем, достаточно просто, но у вас могут возникнуть еще проблемы с коротким вариантом натяжителя. Да? Почему? Потому что в этом случае рукоятки натяжителя будут внутри колодки глубоко, и вам при начале взведения придется обводить, соответственно, руки вокруг прицела и вокруг изгиба колодки. Да? Это может вызвать затруднение при взведении арбалета в перчатках, вот, да, в каких-то массивных, там, да, вот, у людей с большими кулаками, руками, да, которые могут туда не поместиться. Поэтому, укорачивая натяжитель, вы упрощаете себе заряжание и делаете возможность заряжание за задник СПУ, но усложняете манипуляции внутри колодки. Да? Изначально вам дается длинный натяжитель, который позволяет э, захватываться за приклад и избежать копаний внутри колодки. Да? Но при этом вам нужно иметь большой рост или физическую силу. То есть вот такая вот как бы дилемма. Поэтому вы сами определитесь, какой он длины у вас должен быть. Изначально вам дается максимальная длина которая, в общем-то, дает возможности людям любого роста и силы зарядить даже самое максимальное усилие этого арбалета. Спокойно, граждане, сначала надо сделать взносы, и лишь потом начнется шик модерн. Это так называемый Doom Military Full PKG. Да. Значит, здесь продольный кивер с двумя углами положения стрел от Killer Instinct. Супер длинные, экстра длинные, да. Сошки для высокой травы. 
Вот, э, стандартное цевье обратно поставлено, значит, э, что я вам хочу показать. На этом вивере можно разместить все, что угодно. Вы можете сюда поставить большой э, фонарь с вариолигуэтом задним даже яркости вот, от, Wild, от Illusive Field Life. Вот, э, огромное основание вместить для супер длинных сошек да то есть мы понимаем что это блин сошки там которые удлиняются блин практически на метр длины да вот вот и соответственно значит мы можем стрелять из высокой травы не опирая арбалет на какие-либо специальные там да, упоры, препятствия, там, подоконники, брустверы и так далее. Да? Вот. При этом сошки обходят э, навесные приспособления вокруг, будь то это фонарь или оставите штатное цевье. И дальше у вас еще есть большой зазор для того, чтобы даже поставить продольный кивер вот такой, как выпускает фирма Killer Instinct. Вот сейчас здесь стоит э, прицел, э, который делает фирма Spike Vario Zoom, вот 12-кратный, то есть вот он здесь вот крутится, да? Мы видим циферки. Это C4-16 на линзу 50 ЕГ, вот, да? К Думу они будут идти, сейчас они специально изготавливаются по заказу Main Hunter, с верхним козырьком. Здесь сейчас обтюратор идет дифракционный антибликовый вот, с рожками, да, а будет всепогодный с большим козырьком сверху, да, от дождя и всего прочего. Ну, здесь наружные кликеры, да. Вот. Батареечка, светофильтры, регулировка диоптрической подгонки к вашему глазу, три вивера по бокам, все то же самое будет на штатном прицеле, который будет идти к Думу Милитари чуть попозже, ну это где-то через месячишка будет. Да? Также мы вам покажем и вариант, соответственно, потом установки на Дум в модели FA, то есть JX99 FA, приклада Кобра, да, как на Мамбу. Вот. И в связи с чем я вам хочу напомнить, что в Main Hunter сейчас идет до сих пор конкурс по поводу арбалетов, пистолетов Мамба. Вот, ну, он там висит. Вот. Значит, самый компактный, самый быстрый, самый убойный э, арбалет в мире. На него раскладывающийся приклад Кобра также ставится. Для него есть специальный пресс. Э, все покупатели, которые приобрели арбалеты Мамба э, в Мейн Хантере вот, и в Ортмене, который стал дилером Мейн Хантера и теперь арбалеты Мамба и Дум, будут продаваться через Ортман тоже. Вот все, кто купит эти арбалеты в Ортмане или в самом Майнхантере, снимаете ролик, будет разыгран среди участников, да, то есть не лучше будет ролик выбран там, а разыгран среди участников. Будет разыгран полноформатный большой арбалет Дум. Поэтому там подписывайтесь в группе Майнхантера. Снизу этого видео будет ссылочка и на сайт арбалетов Doom создан новый сайт, на котором будут выложены все модели арбалетов Doom. То есть Doom изначальный, Doom 2021 улучшенный. Обе модели на этот год улучшены. И я вам их еще в следующих видео покажу. И Doom Military. Три арбалета будет на сайте Main Hunter Doom. Ссылка внизу и ВКонтакте и в других соцсетях продолжается конкурс на видео по арбалетам Main Hunter Mamba, среди участников которого будет 
разыгран полноформатный арбалет Main Hunter Doom, то есть большой арбалет. Следующее у нас видео это стандартный Doom, который по цене формально 50 тысяч с перекрещивающимися тросами и барнетовской колодкой с барнетовским прикладом от Предатора 360 -го. Там заменен пластик, сделаны дополнительные на приколодной части охотничьи, сделаны дополнительные улучшения. Я вам покажу этот арбалет. Он стоит 50 тысяч формально. Вот, и он будет разыгрываться именно в качестве приза. Вот. И э, я хочу сказать, что вот э, этот арбалет значительно улучшен. Да, вы его увидите следующим. А, их достаточно много. Можно приобретать прямо сейчас. Вы еще, кроме того, можете получить его в подарок. После этого будет показана улучшая модель Дума 2020, который стал Думом 2021. Это тот самый арбалет, который дает 480 FPS. По формальной цене 80 тысяч. Почему я говорю по формальной цене? Потому что к этой цене ссылающиеся на мой канал при обращении в Main Hunter получают минус 5% от стоимости покупки плюс бесплатную доставку. Да? То есть 50 это минус, соответственно, 5% минус 2 500 и плюс бесплатная доставка. 47 500 с доставкой. 80 тысяч Main Hunter Doom 2021 это для вас соответственно получится минус 4 тысячи да это 76 тысяч с доставкой по всей России тоже арбалет значительно улучшен да он дает соответственно скорость 480 да у этого арбалета скорость дефолтная на совсем слабеньких плечах 450, вот, на 230-х в разгоне 550. Среднее базовое значение 500 FPS для этого арбалета превышает все возможности любых арбалетов в мире. Это самый быстрый, причем боевой тактический арбалет в мире. Да? Вот, небольшого веса, супер компактный, экстра быстрый, максимально точный. Пауэр строк беспрецедентный. Плечи Гордон Композит, механика высочайшего класса. Э, сделан компанией Main Hunter. Специальная разработка э, по заказу у компании Junksync. Э, дальнейших мы, соответственно, видео будем показывать его тюнинг. Ну, естественно, первым делом мы им поверяем здесь веревочки, да, веревочки, и покажем вам еще некоторые улучшения для этого арбалета. Андрей Шалыгин, Main Hunter, National Explorer, оставайтесь с нами. Это единственный арбалет, который мне не хочется продавать.